兄弟啊，在哪儿呢？哎嘿，我发财了，晚上请你喝酒啊！哎，好，老地方不见不散啊！哎哎。<笑>你干什么？你想偷我钱？美女，我真不是偷你钱，我……你都被我抓住了还不承认，那你拿我包干什么？啊！美女，我真没有偷你的钱，刚才……刚才什么？别给我睁着眼说瞎话了！美女，我真不是偷你钱的，我是来给你还钱的，我要怎么解释你才能相信我呢？解释什么解释？你都被我亲手抓到了，你还跟我狡辩？我现在就打电话报警抓你！哎，美女，你千万别报警，我真的没有拿你的钱，真不是我拿的。你放开！你说你没拿，那有谁能替你证明？今天呀，要是有一个人能替你证明，我就让你把这一个巴掌打回来，并且都送你五个。哼，要是没有人能替你证明的话，我现在就给你。送到警察局。屏幕写着家人们，你们的眼睛是雪亮的，我真的没有拿这位美女的钱，请伸出你们正义的双手，为我主持下公道，谢谢。你是绑架的人，你绑了我的魂，困在其中，却找不到指纹，迷失的。哎，老婆，你把什么东西惹出去了？能有什么？你把他破衣服、破筷子、破碗。李修荣，你什么意思呀？能有什么意思呀？咱们一家子开开心心出去玩，你凭什么要带着他呀？带就带着吧，还要带一堆破筷子、破碗，外面是没有吃的，还是没有穿的呀？我爸他年龄大了，脑子也不是太好，他之所以带那些碗筷、衣服。因为在他们那个年代，他穷怕了，养成了习惯。我们这些做儿女的，就不应该理解理解他老人家嘛。你看看你刚才做的叫啥事儿、啊、呀？我怎么了？我但凡再给他点好脸，他不得上天啊？李秀荣，你别太过分了。当初你嫁到我们家，我爸身体好的时候，对你也不错吧？现在他老了，身体也不行了，你这样做合适吗？他对我好是应该的，你现在再看看他那个病殃殃的样子，看见就让人心烦。祥子，我今天就把话给你挑明了，既然咱们要出去玩，就开开心心的，赶紧给我把他送回去。那我要是不送呢？不送，不送就别过来。好，送是吧？我下车。你干嘛？我妈走得早，我爸一个人含辛茹苦的一把屎一把尿把我拉扯大，落下一身的毛病，脑子还不太好。我趁他现在还行动方便，我带他出来转转。怎么了？怎么了？你闻闻他身上那股味道，谁能受得了？谁能受得了？我告诉你。那是父亲的味道，那是父爱的味道，而你身上是没有人性的味道，更难闻。你你这么你，还有什么可说的？好，你要带他去是吧？我今天就要看看有多少人支持你这个孝子。如果没有的话，你还是赶快给我下车。好，我今天就让你看看，百善孝为先，你们会支持我的。天知道唯有你的。是完美无瑕。姑娘，这点钱你拿着，去学校以后一定要吃好喝好。你现在正值早生的时候，也要一定要工作。谁稀罕你这张兮兮的臭钱呀？看看你这捡垃圾的样子
，你怎么能这样呢？虽然我们没钱，但是我们吃的也不能比别人差呀。我怎么会有你这么一个捡垃圾的父亲呢？我根本就不想上什么大学，以后你别来找我了，丢人现眼。小姑娘，你怎么能这样呢？他可是你父亲呀！你考上大学，为什么不去上学呢？你爸他这样，不是为了你以后有更好的出路吗？你不知道，我爸他为了供我读大学，每天不停的装卸货物，空闲的时候还会去捡垃圾，他把全部都给了我。我也不想他那么辛苦，我想早点赚钱，可以帮他分担一些。小姑娘，你爸为了供你读书，他不顾一切的放下面子去赚钱，你一定要好好学习，别辜负了他对你的一片苦心。嗯，我一定好好上学。小姑娘，我相信你，你一定要加油啊！孩子哭了一大叔，你会做饭吗？会啊，我做的饭可好吃了。那正好是这样的，我们公司的食堂呢，缺一位主厨，月薪一万，你考虑一下看怎么样？啊，真的吗？我真的可以去吗？当然是真的。谢谢，太谢谢你了，大叔，你女儿已经答应我去上学了。之前呢，她不想去上学，是因为怕你太累。大叔，我在你身上看到什么叫父爱如山，加油吧！我相信你们的日子会越来越好的。大叔，你看。闺女，时光时光慢些吧，不要再让你变老了。我愿用我一切换你岁月长留。一生要强的爸爸，我能为你做些什么？